Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Shammani to Ek bhai Jante chen chen Je Dutu poshna kore chen Je Janajar salatir Shatik paddhuti Ebon Janajar salatir Je sura fatiha Amra purbo kina Shampo ke jante chen Zadakala khair To apnar dutu poshna Uttur ekta hai hobe Inshallah ekta uttur Jodhi shonen Dutu poshna uttur pe jaben প্রথমে আপনাদেরকে আমি বলেছি যখন কোন জিনিসকে যাচাই করবেন সেখানে চলে যাবেন প্রথম উৎস সেই ধর্মগ্রন্থের যেহেতু ইসলাম ধর্মগ্রন্থের প্রথম উৎস মূল উৎস হচ্ছে আল কোরআন আল কোরআনের পর আমরা চলে যাব সেই হাদিস আল কোরআনে যেমন জানা সম্পর্কে একটি আয়াত আমরা পাই সুরা তাওবা আয়াত নম্বর চুরাশি সেখানে আল্লাহ রাবুল বলছেন রসুল্লাহ সাল্লামকে বলছেন মুনাফেকের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা মারা গেছে তাদের তুমি জানা যা পড়বে না এটা আদিস পেল এটা করে নায়াত সোরা তওয়া চুরাশি নম্বর আয়াত এরপরে জানাজার নামাজ সম্পর্কে হাদিস আছে যে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন সেই মুসলিম এক নম্বর হাদিস যে তাদের মধ্যে কোনো সৎ কর্মশীল লোক যদি মারা যায় তাদের কবরের ওপর তারা মসজিদ নির্মাণ করত তখন এবং তাদের প্রতিমা স্থাপন করত তারাই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্টতম লোক অর্থাৎ যারা এই রসুলের এবং ওলামায় কেরম এবং যারা পণ্ডিত লোক ছিল যাদের কবরকে যারা এই ধরনের মাজারে পরিণত করেছে বা পাকা বানিয়েছে তাদের প্রতি নিকৃষ্ট আসুন জানা যার নামাজের নিয়মটা জেনে নিই জানা যার নিয়মাজ নিয়ম পাবেন সই মুসলিম দু হাজার একষট্টি নম্বর হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমরা জানা যা নিয়ে তাড়াতাড়ি করবে অর্থাৎ জানা যা সালাদকে তাড়াতাড়ি পড়তে আদেশ করেছেন এছাড়া আরও দেখতে পারেন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি জানা যা অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সে যেন অপেক্ষা করবে এবং এক কেরাত নেকি পাবে অর্থাৎ আর যে জানা যা অংশগ্রহণ করে দাফন করবে সে দু কেরাত নেকি পাবে সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন এ রসুল্লাহ সাল্লাম এই দুই কেরাত বলতে কি বোঝানো হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন দুই কেরাত মানে দুইটি বড় পাহাড় এবং সমপরিমাণ অর্থাৎ আপনি যদি জানা যায় ও দিয়ে অংশগ্রহণ করেন এক কেরাত এবং দাফন করলে এক কেরাত দুই কেরাত এই আদিসটা পাবেন সই বুখারি পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস সই মুসলিম পাবেন দু হাজার আটষট্টি দু হাজার পঁয়ষট্টি দু হাজার সাতষট্টি দু হাজার উনসত্তর নম্বর হাদিস আর জানা যার নামাজের বিধান হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম সাহেব মুসলিমের হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন তিন সময় আমাদের জানা যা পড়তে এবং তাতে মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন এক সময় সূর্য যতক্ষণ না তা পূর্বে উদ্ধৃত হয় আর ঠিক দ্বীপ্রহর সময় অর্থাৎ সূর্য যখন হেলে যায় আর ঠিক সূর্যাস্তের সময় এই তিন সময় জানা যা আপনার পড়া যাবে না এছাড়া আরও যদি দেখেন যে জানা যা সালাতে অনেকে বলা হয়েছে যে সুরা ফাতা সম্পর্কে সুরা ফাতা পড়বেন কি পড়বেন না অনেকে বলেছেন দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি নামাজে সুরা ফাতা পড়ে না তার নামাজ হলো না অর্থাৎ নামাজ বাতিল বাতিল তাই এই জানাজার সালাত অর্থাৎ এটাও একটা নামাজ দোয়া জানাজা কথা অর্থ হচ্ছে দোয়া অর্থাৎ এটাও একটা সালাত এখানেও সুরা ফাতা পড়তে হবে যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাম সুরা ফাতা পড়েছিলেন সাহেবাই কেরাম পড়েছিলেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাম সুরা ফাতেহা পড়ার জন্য উৎকৃষ্ট করেছিলেন উৎসাহিত করেছিলেন যে তোমরা জানাজার সালাতে সুরা ফাতেহাকে জোরে পড়ো তাকে মুক্তাদি যেন জানতে পারে যে তোমরা সুরা ফাতেহা পড়ছ যদি সুরা ফাতেহা না পড়তেন তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাম এত জোর দিতেন না যে তোমরা সুরা ফাতেহাকে পড়বে না একাধিক হাদিস আছে যে সুরা ফাতে ইবনে মাসুদ রাজিয়াল তাল্লাহ বর্ণনা করছেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো সালা জানাজা সালা সম্পর্কে যে ওহাতে কিরাত কি করতে হবে তো রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন কোনো কিরাত নির্দিষ্ট নেই কিন্তু তোমরা যে কোনো কিরাত করতে পড়ো কিন্তু তোমরা হচ্ছে জানাজা সালাতে সুরা ফাতেহা পড়বে জানাজার সালাতে সুরা ফাতেহা পড়বে একাধিক হাদিস আছে যে জানাজার সালাতে আপনাকে সুরা ফাতেহা ছাড়া সালাত হবে না সহি না আর আপনি যদি দেখেন যে সুরা ফাতেহা ছাড়া সই হাদিস যেগুলো আছে একদা ইবনে আব্বাস রাজা তালানো আছে আউবকার রাজা তালানো আছে তালহা বিন আবদুল্লাহ আউফে বর্ণিত আব্দু আপনার হচ্ছে ইবনে আব্বাস রাজা আনহু একদিন হাদিস বর্ণনা করলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম যখন জানা যা সালাত করতেন তিনি সুরা ফাতেহা পড়তেন অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাম পড়েছেন আমরা পড়ব আবু উমা মারা জেলা তালা আনহু কে ইবনে মুসাইব নিকট হাদিস যখন বর্ণনা করলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম 
জানাজা সালাতে সুরাফাতে পড়েছেন কিনা তিনি বললেন রসুল্লাহ সাল্লাম জানাজার প্রত্যেক সালাতে তিনি সুরাহাপাত সুরাহাপাতে পড়তেন এবং পরবর্তীতে আপনার হচ্ছে একটি কেরাত পড়তেন এ সম্পর্কে একাধিক হাদিস যদি দেখেন সে তিরমিজি এক হাজার ছাব্বিশ নম্বর হাদিস প্রথম খণ্ড একশো আটানব্বই নিরানব্বই পৃষ্ঠা মিসকার দেখতে পারেন এক হাজার ছশো তিয়াত্তর নম্বর হাদিস বঙ্গানুবাদ বাংলায় যেটা মিসকাত করা হচ্ছে সেখানে পনেরোশো তিরাশি জানাজার অধ্যায় পাবেন সেই বুখারি জানাজার অধ্যায় সেই মুসলিম জানাজার অধ্যায় সেই তিরমিজি জানাজার অধ্যায় এক হাজার ছাব্বিশ প্রথম খণ্ড একশো নিরানব্বই নম্বর হাদিস এছাড়া পাবেন ইবনে মাজা এক হাজার চারশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস জানাজার অধ্যায় বাইশ অনুচ্ছেদে পাবেন তিরমিজি এক হাজার সাতাশ নম্বর হাদিস সই বুখারি পাবেন এক হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশ প্রথম খণ্ড একশো আটাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা আরও পাবেন এক হাজার দুশো চুয়ান্ন দ্বিতীয় খণ্ড চারশো পৃষ্ঠা জানাজার অধ্যায় অনুচ্ছেদ পনেরো মিসকাত পাবেন এক হাজার ছশো চুয়ান্ন এছাড়া পাবেন নাসায় এক হাজার নশো সাতাশি আবদাউত পাবেন তিন হাজার একশো আটানব্বই দ্বিতীয় খণ্ড চারশো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা বাইহাকি পাবেন সাত হাজার দুশো নয় এছাড়া বাইহাকি আরও পাবেন আটশো আটষট্টি এছাড়া মুসনাফে ইবনে আবি সাহেবা পাবেন এগারো হাজার চারশো সাতানব্বই তিরমিজি পাবেন এক হাজার সাতাশ প্রথম খণ্ড একশো নিরানব্বই পৃষ্ঠা এছাড়া আরও পাবেন ইরওয়াল গালিল সাতশো চৌত্রিশ নম্বর অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ড একশো একশো একাশি পৃষ্ঠা যে জানাজার সালাতে সুরাফাতেহা পড়ার একাধিক কাজ আছে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম সুরাফাতেহা পড়েছেন আনা সাল্লাজিল্লা তালা আনহু সুরাফাতেহা পড়েছেন এবং বলেছেন যে জোরে সুরাফাতেহা পড়তে রসুল্লাহ সাল্লাম আদেশ করেছেন যে তোমরা জানাজার সালাতে সুরাফাতেহা জোরে পড়ো তাই আমরা অধিকাংশ লামায়েরা এই সই হাদিসের উপর আমল করতে গিয়ে আমরা বলি প্রত্যেকটা সালাতে যেমন সুরাফাতেহা পড়া ফরজ সুরাফাতে ছাড়া যেমন সালাত হবে না তাই জানা যা সালাতেও সুরাফাতে পড়া ওয়াজিব পড়তে হবে নাতে জানা যা সালাত শুদ্ধ হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন